வணக்கம் மாணவர்களே மீண்டும் ஒரு தடவை குருகுலம் நிகழ்வின் ஊடாக உங்கள் எல்லோரையும் சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் இன்றைய தினம் காப்போத உயர்தர பரீட்சையிலே பாடத்திட்டத்திலே கணக்கீடு என்ற பாடத்திலே மிக முக்கியமான ஒரு பகுதியாக கருதப்படுகின்ற கம்பெனி கணக்குகள் பற்றி நாங்கள் பார்ப்பதற்கு இருக்கின்றோம் சேர்ச்சி மட்டம் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு தசம் ஒன்றிலே வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனியொன்றுடன் தொடர்புடைய சட்ட பின்னணிகளை நாங்கள் தெரிவி தெரிந்து கொள்ளுவதும் அதனோடு ஒட்டிய வகையிலே கம்பெனி ஒன்றினுடைய முடிவு கணக்குகளை எவ்வாறு தயாரிக்கலாம் என்பது பற்றிய விளக்கத்தினை நாங்கள் இன்று பார்ப்பதற்கு இருக்கின்றோம் இந்த அடிப்படையிலே உங்களுடைய கற்றல் வெளியீடுகளாக இங்கே தரப்படுகின்றன ஆகவே இந்த பகுதியை முழுமையாக நீங்கள் படித்து முடித்த பின்னர் கம்பெனியினுடைய பங்கு வகைகளை குறிப்பிட்டு விளக்கிக் கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் அத்தோடு உரித்து வளங்கள் மற்றும் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் போன்ற பற்றை பற்றி நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதைவிட பங்கு வளங்கள் தொடர்பான நாட்குறிப்பு பதிவுகள் மற்றும் கம்பெனி முடிவு கணக்கை குறிப்பாக பிறசுர நோக்கத்துக்காக முடிவு கணக்கு ஒன்று எவ்வாறு தயார் செய்தப்படல் வேண்டும் என்பது பற்றிய விடயங்களை நீங்கள் தெரிந்தவர்களாக இருத்தல் வேண்டும் அது மிக சுருக்கமான அறிமுகம் என்ற வகையிலே வருகின்ற பொழுது கம்பெனியினுடைய வகைப்படுத்தலை நாங்கள் இங்கே ஒரு வரைவின் மூலமாக பார்த்து கொள்ள முடியும் பொதுவாக கம்பெனி வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் வரையறுக்கப்படாத கம்பெனிகள் என வகைப்படுத்தப்படுவது வழக்கம் ஆனால் இந்த வரைபடத்தின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே வகைகளை வரையறுக்கப்படாத கம்பெனிகள் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் அதே போல் உத்தரவாதத்தினால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் என குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன இந்த வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் பங்குகளால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகளாக இருக்கலாம் குறிப்பாக உத்தரவாதத்தினால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகள் என்கின்ற பொழுது கம்பெனி ஒன்று நட்டமடைகின்ற பொழுது பங்குதாரர்கள் அதாவது உரிமையாளர் உரிமைதாரர்கள் பொறுப்பேற்று கொள்ளக்கூடிய நட்டத்தினுடைய அளவு ஒரு உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்ட தொகையினால் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கும் அதையே நாங்கள் உத்தரவாதத்தினால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனி என்று சொல்லுகிறோம் பங்குகளால் வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனி என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒவ்வொருவரும் எத்தனை பங்குகளை கொள்ளனவு செய்து மூலதனத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவர்கள் இட்ட மூலதனத்தினுடைய அளவினால் அது வரையறை செய்யப்பட்டிருக்கும் இன்னமும் நாங்கள் கம்பெனியினுடைய வகைகள் என்று பார்க்கின்ற பொழுது வரையறுக்கப்பட்ட தனி கம்பெனிகள் சொந்த கம்பெனிகள் வரையறுக்கப்பட்ட பொது கம்பெனிகள் கரை கடந்த கம்பெனிகள் மற்றும் வெளிநாட்டு கம்பெனிகள் போன்ற பல்வேறு விடயங்களை நீங்கள் தெளிவாக தெரிந்திருக்க வேண்டும் வணிக கல்வி என்கின்ற பாடத்திலே கூட இந்த கம்பெனிகளினுடைய வகைகளை பற்றி நீங்கள் மிக தெளிவாக படித்திருப்பீர்கள் ஆகவே இந்த இடத்தில் நான் அதிகம் நேரத்தை எடுத்து கொள்ளாது அடுத்த விடயத்துக்கு நாங்கள் செல்லுவது பொருத்தமாக இருக்கும் என்று கருதுகின்றேன் அப்போ இந்த அடிப்படையிலே வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனியொன்றில் பின்வரும் அறிக்கைகள் பயன்படுத்தப்படுவதை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் ஒன்று கம்பெனி ஒன்று தனது காசு பெறுவனவுகளையும் அந்த காசு செலவிடப்பட்ட முறைகளையும் காட்டும் அறிக்கை குறிப்பாக காசு பாஜல் கூட்டினூடாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொள்ள முடியும் இரண்டாவது கம்பெனி ஒன்றின் சொத்துக்கள் பொறுப்புகள் தொடர்பான அறிக்கை அதாவது நிதி நிலைமை கூற்று மற்றும் சொத்து அசைவு கூற்றின் ஊடாக இந்த விடயங்களை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடியும் அதே போல் பொருள் வியாபாரம் தொடர்பானதாக இருக்குமாயின் கடன் கொள்வனவு கடன் விற்பனை தொடர்பான விவரங்களை உள்ளடக்கி ஒரு அறிக்கை மற்றும் சேவை வளங்களுடன் தொடர்புபட்டதாக இருந்தால் சேவைகளுடைய அறிக்கை இன்ன விதமான அறிக்கைகள் ஒரு கம்பெனி ஒன்றிலே பேணப்படுவதை நாங்கள் அவதானிக்க முடியும் அடுத்ததாக வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனி ஒன்றினுடைய பங்குகளினுடைய வகைகளை பற்றி நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது இந்த பங்குகளை சாதாரண பங்குகள் அல்லது உரிமை பங்குகள் என்று நாங்கள் பார்க்கிறோம் அடுத்தது முன்னுரிமை பங்குகள் மற்றும் விசேட பங்குகள் என்ற வகையிலே பங்குகளை நாங்கள் பார்க்க முடியும் குறிப்பாக கம்பெனி ஒன்று பங்குகளை வழங்குவதனூடாக தனக்கு தேவையான மூலதனத்தை திரட்டி கொள்வது வழக்கம் ஆகவே இந்த அடிப்படையில் கம்பெனி ஒன்றினுடைய பிரதானமான மூலதனத்துக்கான ஒரு வளமாக இந்த பங்குகளை நாங்கள் கண்டுகொள்ள முடிகின்றது இனி நாங்கள் பங்கு வளங்கள் பற்றி பார்க்கின்ற பொழுது நான் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டது போல கம்பெனி ஒன்று தன்னுடைய பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு வழங்குவதனோடாக தனக்குரிய மூலதனத்தை திரட்டி கொள்ள முடியும் என்று நாங்கள் பார்த்தோம் அவ இந்த பங்கு வளங்களை இங்கே ரெண்டு விதமான பங்கு வளங்களாக நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஒன்று ஆரம்ப பொது வளங்கள் அதாவது நாங்கள் இனிஷியல் பப்ளிக் 
ஆஃபரிங் என்று சொல்லுவோம் ஐபிஓ என்று சொல்லி சொல்லுவோம் இரண்டாவது இயங்கி கொண்டிருக்கும் கம்பெனி ஒன்று மேலதிக பங்குகளை வழங்குதல் ஆரம்ப பங்கு வழங்கல் என்பது இப்பொழுதுதான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கப்பட்டு முதல் தடவையாக தன்னுடைய பங்குகளை பொதுமக்களுக்கு சந்தையிலே வழங்குவதாக இருந்தால் அதை நாங்கள் ஆரம்ப பங்கு வழங்கல் என குறிப்பிடுவோம் இரண்டாவது ஏற்கனவே ஆரம்ப பங்கு வழங்கலை வழங்கி அதனூடாக மூலதனத்தை திரட்டி கம்பெனி ஒன்று செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது மேலும் மூலதனம் தேவைப்படுகிற பொழுது மேலதிகமாக வழங்கப்படக்கூடிய பங்குகளை மீண்டும் சந்தையிலே கம்பெனி வழங்க முடியும் இதைத்தான் நாங்கள் செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற கம்பெனி ஒன்றின் மேலதிக பங்குகளை வழங்குதல் என குறிப்பிடுகின்றோம் எவ்வாறாயினும் இந்த இரண்டு கட்டங்களிலும் நடைபெறுகின்ற செயற்பாட்டை நாங்கள் பங்கு வழங்கல் என குறிப்பிடுகின்றோம் குறிப்பாக உங்களுடைய பாடத்திட்டத்தை பொறுத்த வரையிலே இந்த பங்கு வழங்கல் தொடர்பான நாட்குறிப்பு பதிவுகளை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்குரிய கணக்கிட்ட பதிவுகளை மேற்கொள்ளக்கூடியவர்களாக இருக்க வேண்டும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றீர்கள் அவ் இந்த அடிப்படையில் பங்கு வழங்கலின் பொழுது நாங்கள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய நாட்குறிப்பு பதிவுகளை இங்கே முன்வைக்க விரும்புகிறேன் முதலாவது கட்டமாக பங்குகளை நாங்கள் வழங்குகிற பொழுது அதாவது பங்குகளுக்கான விண்ணப்பங்களை கோரி அந்த விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்ற பொழுது காசு கணக்கு வரவு காசு அல்லது வங்கி கணக்கு வரவு பங்கு வழங்கல் கணக்கு செலவு என்று நாங்கள் வைக்கிறோம் இங்கே பங்கு வழங்கல் கணக்கு செலவு என்பதற்கு பதிலாக மனு ஒதுக்கல் கணக்கு என்று கூட நாங்கள் செலவு வைத்துக் கொள்ள முடியும் ஆகவே மீண்டும் ஒரு தடவை சொல்லுகிறேன் பங்குகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்ற பொழுது காசு கணக்கு வரவு பங்கு வழங்கல் கணக்கு செலவு விண்ணப்பங்கள் கிடைக்க பெற்றதும் அந்த விண்ணப்பங்களை பங்குதாரர்களுக்கு விண்ணப்பதாரர்களுக்கு இடையே நாங்கள் ஒதுக்கீடு செய்வோம் அவ்வாறு ஒதுக்கீடு மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது ஒதுக்கலை மேற்கொள்ளுகின்ற பொழுது பங்கு வழங்கல் கணக்கு வரவு கூறப்பட்ட பங்கு மூலதன கணக்கு செலவு என்று பதிவு செய்கிறோம் அதாவது விண்ணப்பித்த பங்குகளில் எத்தனை பங்குகள் அவர்களுக்கு ஒதுக்கப்படுகின்றனவோ ஒதுக்கப்பட்ட பங்குகளுக்குரிய பதிவு இன்னவிதமாக பங்கு வழங்கல் கணக்கு வரவு கூறப்பட்ட பங்கு மூலதன கணக்கு செலவு என்று நாங்கள் மேற்கொள்ளுகிறோம் இங்கே இன்னொரு விடயத்தை நீங்கள் கவனித்து கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் எத்தனை பங்குகளுக்கு விண்ணப்பம் கோரியிருக்கிறோம் ஆனால் கிடைத்த விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்ட பங்குகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு அதிகமாக கிடைக்குமாக இருந்தால் அவற்றை நாங்கள் மிகை விண்ணப்பம் என்று சொல்லுகிறோம் அந்த மிகை விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படலாம் அவ்வாறு மிகை விண்ணப்பங்கள் நிராகரிக்கப்படுகின்ற பொழுது விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ளுகிற பொழுது என்ன பதிவை மேற்கொண்டோமோ அதற்கு எதிரான பதிவு இடம்பெறும் அவை மிகை விண்ணப்பங்க நிராகரிக்கப்படுகிற பொழுது நீங்கள் அதற்குரிய நாட்குறிப்பை எவ்வாறு பேண வேண்டும் என்றால் பங்கு வழங்கல் கணக்கு வரவு காசு கணக்கு செலவு என்றவாறு நாங்கள் வைத்துக் கொள்வோம் அவை இதுதான் பங்கு வழங்கலுக்கான குறிப்பேட்டு பதிவுகள் இந்த பங்கு வழங்கலுக்கான குறிப்பேட்டு பதிவுகளை சாதாரணமாக ஒரு உதாரணத்தினூடாக விளக்கி கொள்ள முடியும் இந்த உதாரணத்தை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் லால் பிஎல்சி இருபதனாயிரம் சாதாரண பங்குகளை பங்கொன்று நூறு ரூபா படி வழங்கியது அதாவது விண்ணப்பங்களை கோரியது ஆனால் இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளுக்கு விண்ணப்பங்களை பெற்ற கம்பெனி மிகை மனுக்களை நிராகரித்து விட்டு ஒதுக்கலை மேற்கொள்ளுகின்றது ஆகவே இந்த உதாரணத்தை பொறுத்தவரையிலே எப்படி நாங்கள் நாட்குறிப்பை எழுத முடியும் என்பதை தெளிவாக நீங்கள் உணர்ந்து கொள்ளுதல் வேண்டும் முதலாவது கட்டம் விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பெறுகின்றன எத்தனை பங்குகளுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றன இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளுக்கு பங்கொன்று நூறு ரூபா படி ஆகவே மொத்தமாக இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் எங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுகின்றது அவ்வாறு விண்ணப்பம் கிடைக்கின்ற பொழுது நாங்கள் இரட்டை பதிவை மேற்கொள்ளுகின்றோம் காசு கணக்கு வரவு இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்கு வழங்கல் கணக்கு செலவு இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் இருபத்தி ஐயாயிரம் அல்ல இருபத்தி ஐந்து லட்சம் அவை குறிப்பாக நீங்கள் கவனிக்க வேண்டும் நாட்குறிப்பு எழுதுகின்ற பொழுது அந்த நாட்குறிப்பேட்டு பதிவுக்குரிய விளம்பல் கட்டாயமாக எழுதப்பட வேண்டும் அதுவும் இருந்தால்தான் ஒரு நாட்குறிப்பு முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது என்பது அர்த்தம் ஆகவே நாங்கள் அதற்குரிய இரட்ட பதிவை இங்கே வைத்தோம் விளம்பல் விண்ணப்பத்தின் மீது பணம் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பொழுது அவ்வளவும் போதுமானது இனி அடுத்த கட்டம் நாங்கள் பார்க்கிறோம் மேலதிகமாக கிடைக்கப்பட்ட மனுக்களை நிராகரித்தல் வேண்டும் 
இருபதாயிரம் பங்குகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரினோம் இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளுக்கு விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பட்டன ஆகவே ஐயாயிரம் பங்குகள் திருப்பி அனுப்பப்பட வேண்டும் பங்கு ஒன்று நூறு ரூபா படி என்றால் மொத்த அமௌண்ட் அஞ்சு லட்சம் ஆகவே பங்கு வழங்கல் கணக்கு வரவு காசு கணக்கு செலவு அஞ்சு லட்சம் என்றவாறு அந்த நாள் குறிப்பு இடம்பெறும் அவை விளம்பல் மிகை மனுக்கள் அல்லது மேலதிக மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்ட பொழுது இப்பொழுது விண்ணப்பங்கள் கிடைக்கப்பட்டன மிக மனுக்கள் நிராகரிக்கப்பட்டு விட்டன ஆகவே இருபதாயிரம் பங்குகளுக்கான ஒதுக்கல் மேற்கொள்ளப்பட்டதல் வேண்டும் அப்போ இருபதாயிரம் பங்குகளுக்கும் நூறு ரூபா படி இருபது லட்சம் ரூபா ஒதுக்கீடு செய்யப்படுகின்றது ஆகவே பங்கு வழங்கல் கணக்கு வரவு கூறப்பட்ட பங்கு முழுதின கணக்கு செலவு இருபது இலட்சம் விளம்பல் பங்குகள் ஒதுக்கல் செய்யப்பட்ட பொழுது பங்குகளுக்கான ஒதுக்கல் செய்யப்பட்ட பொழுது அவை மிக சுலபமாக பங்கு வழங்கலுக்குரிய நாள் குறிப்பிட்ட பதிவுகளை நீங்கள் நல்ல முறையிலே மேற்கொள்ள முடியும் நாங்கள் சாதாரணமாக பங்கு வழங்கல் அதற்குரிய இரட்ட பதிவை உதாரணத்தினூடாக பார்த்திருக்கின்றோம் இதற்கு அப்பாலே பார்க்கின்ற பொழுது கம்பெனி தொடர்பாக நீங்கள் உரிமை வழங்கல் மற்றும் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் என்று நீங்கள் படித்திருப்பீர்கள் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் என்ற விடயத்தை தான் நான் இங்கே உபகார பங்கு வழங்கல் என்று குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் ஆனால் உங்களுடைய பாடத்திட்டத்திலே ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்கல் என்ற அடிப்படையிலே இருக்கின்றது அதை நீங்கள் பயன்படுத்தி கொள்ள முடியும் அது முதலிலே உரிமை வழங்கல் என்றால் என்ன என்பதை நாங்கள் பார்ப்போம் கம்பெனி ஒன்று ஏற்கனவே தன்னுடைய செயற்பாட்டை மேற்கொண்டு இந்த சந்தையிலே செயற்பட்டு வருகின்றது அப்படி இருக்கின்ற பொழுது அந்த கம்பெனிக்கு மேலதிக மூலதனம் தேவைப்படுகின்ற காரணத்தினால் மேலதிகமாக வழங்கப்படக்கூடிய பங்குகளை இப்பொழுது விநியோகித்து பணத்தை பெறுவதற்கு முயற்சிக்கின்றது இந்த நேரத்தில் கம்பெனி தன் வழங்க உத்தேசித்திருக்கும் பங்குகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கையான பங்குகளை ஏற்கனவே பங்குகளை கொள்ளனவு செய்து பங்குதாரர்களாக கம்பெனியில் இருக்கின்றவர்களுக்கு வழங்க முடியும் அதுவும் சலுகை அடிப்படையில் வழங்க முடியும் அவை இவ்வாறு கம்பெனி மேலதிகமாக பங்குகளை வழங்க முற்படுகின்ற பொழுது ஏற்கனவே கம்பெனியில் பங்குதாரர்களாக இருக்கின்றவர்களுக்கு அவர்களுக்கு கம்பெனியில் இருக்கின்ற உரிமையின் காரணமாக சலுகை அடிப்படையில் பங்குகளை வழங்குதல் உரிமை வழங்கல் எனப்படுகின்றது அவை இப்பொழுது உரிமை வழங்கல் என்றால் என்ன என்பது நீங்கள் தெளிவாக புரிந்திருப்பீர்கள் அவ்வாறே நாங்கள் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் உங்களுக்கு தெரியும் கம்பெனி ஒன்று தொடர்ச்சியாக செயற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது லாபத்தினை உழைக்கின்றது கம்பெனியினால் உழைக்கப்படுகின்ற லாபத்தில் ஒரு குறித்த பகுதியை பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு லாபமாக வழங்குவது வளமை ஆனாலும் பங்குதாரர்களுக்கு பங்கு லாபத்தை வழங்குகின்ற பொழுது கம்பெனியினுடைய நிதி நிலைமையிலே ஒரு பாதிப்பு ஏற்படும் என கண்டால் அந்த நிதியை தக்க வைத்திருக்க வேண்டும் என கண்டால் அதற்கு பதிலாக கம்பெனி புதிய பங்குகளை அதாவது மேலதிக பங்குகளை பங்குதாரர்களுக்கு இலவசமாக வழங்க முடியும் அவ்வாறு இலவசமாக வழங்குகின்ற பொழுது ஏற்கனவே இருக்கின்ற ஒதுக்கங்களை பயன்படுத்தி கொண்டு அந்த பங்குகளை வழங்கும் இதனைத்தான் நாங்கள் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்கல் என்று சொல்லுகிறோம் அதனை உபகார பங்கு வழங்கல் என்று குறிப்பிடுவது வழக்கம் ஆகவே ஏற்கனவே இருக்கின்ற பங்குதாரர்களுக்கு சலுகை அடிப்படையில் பணத்தை பெற்று நாங்கள் பங்குகளை வழங்கினால் அது உரிமை வழங்கல் ஏற்கனவே இருக்கின்ற பங்குதாரர்களுக்கு அவர்களிடமிருந்து எந்த விதமான பணத்தையும் அறவீடு செய்யாமல் இலவசமாக வழங்குவோமாக இருந்தால் அதை ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் என குறைப்படுகின்றோம் அவ இந்த ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் அவற்றுக்குரிய குறைப்பட்ட பதிவுகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் அவை நாங்கள் உரிமை வழங்கலின் பொழுது அதற்குரிய பதிவு எப்படி இருக்கிறது என்று சொன்னால் காசு கிடைக்க பெறுகின்றது ஆகவே காசு கணக்கு வரவு கூறப்பட்ட சாதாரண பங்கு மூலதன கணக்கு செலவு ஆனால் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குகின்ற பொழுது எங்களுக்கு காசு கிடைக்க பெற மாட்டாது இருக்கின்ற ஒதுக்கங்களை பயன்படுத்தித்தான் அந்த பங்குகளை வழங்குகிறோம் என்ற காரணத்தினால் பயன்படுத்தப்படுகின்ற குறித்த ஒதுக்கங்கள் கணக்கு வரவு கூறப்பட்ட சாதாரண பங்கு மூடுதன கணக்கு செலவு அவை இதுதான் உரிமை வழங்கல் 
ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் என்ற ரெண்டு சந்தர்ப்பங்களிலும் எங்களால் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய இரட்டை பதிவு நாட் குறைப்பு பதிவு அவை இதை இந்த உதாரணத்தினூடாக நீங்கள் மிக சுலபமாக விளங்கிக் கொள்ள முடியும் கம்பெனி ஒன்றின் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் உள்ள கூறப்பட்ட சாதாரண பங்கு மூலதனமானது பங்கொன்று ஐம்பது ரூபாவிலே வழங்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் பங்குகளை கொண்டுள்ளது இத்திகதியில் கம்பெனியானது ஒவ்வொரு நான்கு பங்குகளுக்கும் ஒரு பங்கு என்ற அடிப்படையில் ரூபா நாற்பது ரூபா விலையில் மூலதனமாக்கி உள்ளது அதாவது ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குகின்றது மேலும் முப்பத்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் காணப்படுகின்ற ஒவ்வொரு ஐந்து பங்குகளுக்கும் ஒரு பங்கு என்ற வீதம் பங்குகளுக்கான உரிமை வழங்கலானது பங்கொன்று முப்பது ரூபா படி வழங்கப்படுகின்றது அவை இப்பொழுது உங்களிடம் கேட்கப்படுவது என்னவென்றால் இவற்றுக்கான இரட்ட பதிவு கேட்கப்படுகின்றது அவை தெளிவாக நாங்கள் ஒரு விஷயத்தை அவதானிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு நடவடிக்கைகள் இடம்பெற்றிருக்கின்றன ஒன்று ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குதல் இரண்டாவது உரிமை வழங்கல் அவை ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குவதற்குரிய இரட்ட பதிவை முதலிலே நாங்கள் பார்க்கலாம் ஏற்கனவே ஒரு லட்சம் சாதாரண பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் ஒவ்வொரு நான்கு பங்குகளுக்கும் ஒரு பங்கு என்ற அடிப்படையில் ஒதுக்கங்கள் மூலதனமாக்கப்படுகின்றன அவை எத்தனை பங்குகள் இப்பொழுது வழங்கப்படுகின்றன என்பதை கணிப்பீடு செய்ய வேண்டும் அவை ஒவ்வொரு நான்கு பங்குக்கும் ஒரு பங்கு என்றால் ஒரு லட்சத்தை நாலால பிரிப்போம் இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகள் வழங்கப்படுதல் வேண்டும் அந்த இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகளை நாங்கள் நாற்பது ரூபா படி வழங்குகிறோம் பங்கு ஒன்று ஆகவே மொத்தம் பத்து லட்சம் இதற்குரிய இரட்ட பதிவு நாங்கள் இதற்கு முன்னர் பார்த்திருக்கிறோம் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குகிற பொழுது இதுதான் இரட்ட பதிவு ஆகவே இதற்குரிய இரட்ட பதிவு ஒதுக்கங்கள் கணக்கு வரவு பத்து லட்சம் கூறப்பட்ட சாதாரண பங்கு மூலதன கணக்கு செலவு பத்து லட்சம் ஒதுக்கத்தை மூலதனமாக்கிய பொழுது என்று விளம்பல் நாங்கள் எழுதி கொள்ள முடியும் இதற்கு அடுத்த பட்சமாக உரிமை வளங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது இப்பொழுது கம்பெனியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஐந்து பங்குகளுக்கும் ஒரு பங்கு வீதம் உரிமை வழங்கல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது எனவே மொத்தமாக எத்தனை பங்குகள் உரிமை வழங்கலாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன என்பதை நாங்கள் கணித்து கொள்ளுதல் வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் ஏற்கனவே ஒரு லட்சம் சாதாரண பங்குகள் இருக்கின்றன அதற்கு பின்னர் ஒதுக்கத்தை மூலதனமாக்கல் என்ற அடிப்படையில் இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகள் வழங்கப்பட்டன அவை இப்பொழுது மொத்தமாக ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் சாதாரண பங்குகள் இருக்கின்றன அந்த ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரம் சாதாரண பங்குகளிலே ஒவ்வொரு ஐந்து பங்குக்கும் ஒரு பங்கு என்ற அடிப்படையில் உரிமை வழங்கல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அவை ஒரு லட்சத்து இருபத்தி ஐயாயிரத்தை ஐந்தாலே பிரித்தால் எங்களுக்கு தெரியும் இருபத்தி ஐயாயிரம் சாதாரண பங்குகள் உரிமை வழங்கலாக மேற்கொள்ளப்படுகின்றன அந்த உரிமை வழங்கல் பங்கொன்று முப்பது ரூபா படி வழங்கப்படுகின்றன ஆகவே இருபத்தி ஐயாயிரம் பங்குகள் பங்கொன்று முப்பர முப்பது ரூபா படி என்றால் இருபத்தி ஐயாயிரம் தர முப்பது ஏழு லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் ரூபா பெறுமதிக்கு உரிமை வழங்கல் மேற்கொள்ளப்படுகின்றது அவை இப்பொழுது அந்த உரிமை வழங்கலுக்குரிய குறிப்பிட்டு பதிவை நாங்கள் பதிய முடியும் காசு கணக்கு வரவு காசு அல்லது வங்கி கணக்கு வரவு ஏழு லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் கூறப்பட்ட சாதாரண பங்கு மூலதன கணக்கு செலவு ஏழு லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் விளம்பல் எழுதுவீர்கள் இருபத்தி ஐயாயிரம் சாதாரண பங்குகள் உரிமை வழங்கலாக மேற்கொள்ளப்பட்ட பொழுது ஆகவே இதுவரை உங்களுக்குரிய குறிப்பிட்ட பதிலுக்குரிய ஆன்சர் விடையும் இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதுவரை பங்கு வழங்கல் ஒன்றுக்கான குறிப்பிட்ட பதிவை உதாரணத்துடன் பார்த்தோம் அவ்வாறே உரிமை வழங்கல் ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்கல் ஆகிய ரெண்டு சந்தர்ப்பத்திலும் குறிப்பிட்ட பதிவுகளை நாங்கள் உதாரணத்தோடு பார்த்திருக்கின்றோம் இப்பொழுது நாங்கள் அடுத்த பகுதிக்கு செல்ல முடியும் அதாவது வரையறுக்கப்பட்ட கம்பெனி ஒன்றினுடைய நிதி கூற்றுக்களை பற்றி பார்க்கணும் இதுவரை நாங்கள் பார்த்த விஷயத்தை நீங்கள் மனதிலே வைத்து கொண்டு கம்பெனி ஒன்றினுடைய நிதி கூற்றுக்களை எவ்வாறு நாங்கள் தயார் செய்யலாம் என்ன விதமான நிதி கூற்றுக்கள் தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதை இந்த வரைபடத்தின் ஊடாக உங்களுக்கு தெளிவாக காட்டிக்கொள்ள முடியும் 
கம்பெனியொன்றினுடைய நிதி கூற்றுக்கள் உச்சத்திரை பாத்திரங்களாக இருந்தால் தயாரிப்பதற்கான நோக்கம் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதாவது பொதுவான பொது நோக்கத்துக்கான நிதி கூற்றுக்கள் விசேட நோக்கங்களுக்கான நிதி கூற்றுக்கள் நாங்கள் ஏற்கனவே எண்ணக்கர சட்டகத்திலே பார்த்துருக்கிறோம் கணக்கிட்டு சட்டகத்திலே பொது நோக்க நிதி கூற்று விசேட நோக்க நிதி கூற்று என்று பார்த்துருக்கின்றோம் அவை எந்த நோக்கத்துக்காக தயார் செய்யப்படுகின்றன என்பது இங்கே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது இந்த அடிப்படையிலே பொது நோக்க நிதி கூற்றுக்களை நாங்கள் தயார் செய்கிற பொழுது கவனம் செலுத்த வேண்டிய விடயங்கள் எவை அதாவது இங்கே கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்ற விடயங்களே கவனமாக வைத்து கொண்டுதான் அடிப்படையாக வைத்து கொண்டுதான் பொது நோக்க நிதி கூற்றுக்களை நாங்கள் தயார் செய்து அறிக்கையிட முடியும் அதில் ஒன்று நிதி அறிக்கையிடலுக்கான கணக்கிட்டு சட்டகம் வண்ணக்கரு சட்டகம் அதை நாங்கள் முன்னர் பார்த்துருக்கின்றோம் அதே போல் இலங்கை கணக்கீட்டு கணக்காய்வு நியமங்களும் நியம குழுவினுடைய விதப்புரைகளும் இவை கம்பெனியொன்றினுடைய நியமங்களினுடைய சட்ட பின்னணி என்ற பகுதியிலே நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் மூன்றாவது நிதி கூற்றுக்களை முன்வைத்தலும் அதாவது சமர்ப்பித்தலும் கணக்கீட்டு நியமங்களின் விதப்புரைகளும் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஏழாம் இலக்க கம்பெனிகள் சட்டத்தினுடைய விதப்புரைகள் உள்நாட்டு இறைவரி சட்டம் ஊழியர் சேமலாப நிதி சட்டம் ஊழியர் நம்பிக்கை நிதி சட்டம் காசுப்பாய்ச்சல் கூற்று அந்த நியமத்தினுடைய விதப்புரைகள் இவ்வளவு விடயத்தையும் நாங்கள் கவனமாக வைத்து கொண்டுதான் இந்த பொது நோக்க நிதி கூற்றுக்களை தயார் செய்து அறிக்கையிட வேண்டும் என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் மிக தெளிவாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் நாங்கள் விசேட நோக்கத்துக்கான நிதி கூற்றுக்களுக்கு வருகின்ற பொழுது முக்கியமாக உங்களுக்கு தெரியும் நிதி கூட்டுக்களுடைய கூறுகளை வைத்து பார்க்கின்ற பொழுது தான் விசேட நோக்கத்தை நாங்கள் அடைந்து கொள்ளுகிறோம் அந்த அடிப்படையில் நிதி கூட்டுக்களுடைய கூறுகள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் த கம்போனன்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதே போல் அந்த கூறுகளுக்குள்ளே பார்க்கின்ற பொழுது எங்களுக்கு தெரியும் அந்த நிதி கூட்டுக்களுடைய கூறுகளை இங்கே காட்டியிருக்கின்றோம் அதாவது லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றும் அடங்கிய வருமான கூற்று த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அண்ட் அத ஹம்ப்ரியன்சிவ் இன்கம் ஸ்டேட்மெண்ட் உரிமை உரிமை ஆண்மை மாற்றல் கூற்று அதே போல் நிதி நிலைமை கூற்று ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பொசிஷன் கணக்கீட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும் காசு பாத்தல் கூற்று இவையெல்லாம் நிதி கூற்றுக்களினுடைய கூறுகள் கம்போனன்ட்ஸ் இப்பொழுது இந்த லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கூட்டினுடைய மூலங்களாக வருமானத்தையும் செலவினங்களையும் பார்க்கின்றோம் நிதிநிலைமை கூற்று மூலங்களாக சொத்துக்கள் உரிமையாண்மை பொறுப்புகளை பார்க்கின்றோம் இவை குறித்த அளவிலே உரிமையாண்மை மாற்றல் கூட்டிலும் செல்வாக்கு செலுத்தும் அதே போல் காசு பாய்ச்சல் கூற்று இது தொடர்பான குறிப்புகள் நாங்கள் கணக்கெட்டினுடைய பின்னே கம்பெனி முடிவு கணக்கினுடைய பின்னே குறித்து காட்டப்பட வேண்டும் ஆகவே ஒரு கம்பெனியினுடைய நிதி கூற்றை அணுக முற்படுகின்ற பொழுது முதலிலே அந்த நிதி கூட்டுக்களுடைய நோக்கங்கள் என்ன நோக்கத்துக்காக இவை தயார் செய்யப்படுகின்றன என்பது உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் பொது நோக்க நிதி கூட்டுக்களை தயார் செய்கின்ற பொழுது கவனிக்க வேண்டிய விடயங்கள் என்ன என்பதை பார்க்க வேண்டும் ஆகவே இந்த விடயங்களில் பூரண அறிவை கொண்டிருக்கின்ற பொழுது இந்த கணக்கை நீங்கள் சிறப்பாக அணுகி செய்ய முடியும் அதே போல் நிதி கூட்டுக்களுடைய கூறுகள் எவை என்பதை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அது இங்கே குறித்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றன அதே போல் நிதி கூட்டுக்களுடைய மூலங்கள் உங்களுக்கு முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இத்தனை விடயங்களையும் மையமாக கொண்டு நாங்கள் ஒரு கம்பெனியினுடைய நிதி கூற்றுக்களை தயார் செய்து அறிக்கையிட முடியும் இந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் நிதி கூற்றுக்கள் எவை அதாவது நிதி கூட்டுக்களுடைய கூறுகள் எவை என்பதை இங்கே பார்க்க முடியும் ஒன்று லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கூற்று இதை நாங்கள் இப்பொழுது சட்டகத்தின்படி ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் ஃபைனான்சியல் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிதி சேத்திரன் கூற்று என்று சொல்ல முடியும் இரண்டாவது நிதி நிலைமை கூற்று அடுத்தது உரிமை ஆண்மை மாற்றல் கூற்று காசு பாய்ச்சல் கூற்று கணக்கீட்டு கொள்கைகளும் குறிப்புகளும் இவைதான் கம்பெனி ஒன்றினுடைய நிதி கூற்றுக்களுடைய கூறுகள் என்று நாங்கள் பார்க்கின்றோம் இவை கடந்த கால பரீட்ச வினாத்தாள்களிலே ஒரு வினாவாக வந்திருப்பதையும் நான் இங்கே ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள விரும்புகின்றேன் இப்பொழுது உங்களுக்கு உங்களுடைய 
உங்களுடைய மனதிலே ஒரு ஒரு படம் ஒரு பிக்சர் ஒன்று வந்திருக்கும் கம்பெனியினுடைய முடிவு கணக்கு என்ன விதமாக இருக்க வேண்டும் என்னென்ன கூறுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் என்பது தெளிவாக இருக்கும் இந்த அடிப்படையிலே அந்த முடிவு கணக்கானது நிதி கூற்று எவ்வாறு சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும் அதனால் இங்கே ஒரு கம்பெனியினுடைய நிதி கூற்று அவற்றினுடைய மாதிரி அமைப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றன அவை இது உங்களுக்கு புதியதாக இருக்கும் என்று நான் எண்ணவில்லை முதலிலே லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனிய முற்றுமடங்கிய வருமான கூற்று இந்த கூற்றுக்கு வருகின்ற பொழுது கூற்றுக்கு முதலிலே பெயரிட வேண்டும் இந்த பெயரிடுதலே மூன்று முக்கியமான விடயங்கள் இருக்கும் ஒன்று கம்பெனியினுடைய பெயர் சுட்டி காட்டப்படுதல் வேண்டும் இரண்டாவது முடிவடைகின்ற நிதி ஆண்டு சொல்லப்பட வேண்டும் அதுதான் இங்கே முன்னுக்கு இடம் பெற்றிருக்கின்றது முப்பத்தொன்று பன்னெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் அப்படியும் இருக்கலாம் அடுத்தது த நேம் ஆஃப் த ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன கூற்று தயாரிக்கிறீர்களோ அதனுடைய பெயர் அது லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானம் இந்த மூன்று விடயங்களையும் உள்ளடக்கிய வகையில் பெயரிடப்பட வேண்டும் உங்களுக்கு தெரியும் புள்ளியிடலின் பொழுது அதற்கு கூட புள்ளி இருக்கு என்பதை நீங்கள் மறந்துவிடக்கூடாது அப்படி உள்ளே வருகின்ற பொழுது நாங்கள் ரூபா ரூபா முதல் கட்டத்திலே குறிப்பு இருக்கின்றது விற்பனையிலிருந்து விற்பனை கிரயத்தை கழித்து மொத்த லாபத்தை எடுக்கிறோம் ஏனைய வருமானம் அங்கே குறிப்பிலக்கம் இருக்கும் நீங்கள் குறிப்பில் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் விநியோக கிரயம் நிர்வாக கிரயம் ஏனைய செலவுகள் நிதி கிரயம் எல்லா செலவுகளையும் கழித்தால் எங்களுக்கு கிடைக்கும் வரிக்கு முன்னர் ஆண்டுக்கான லாபம் வரிக்கு முன்னர் ஆண்டுக்கான லாபம் என்று எழுதுவது நல்லது அந்த இடத்திலே குறிப்பு இருக்கின்றது நீங்கள் மறக்கக்கூடாது அதாவது ஆண்டுக்கான லாபம் பின்வரும் செலவுகள் கழிக்கப்பட்ட பின்னர் பெற்று கொள்ளப்பட்டது என்று எழுதி அதற்குள்ளே கழிக்கப்பட்ட சில குறித்துரைக்கப்பட்ட செலவுகளை எழுதி தொகையையும் பதிவு செய்து கொள்ளுதல் வேண்டும் குறிப்பாக உங்களுக்கு தெரியும் வட்டி செலவுகள் எதிர்பாரா விதமாக ஏற்படுகின்ற செலவுகள் அல்லது நட்டங்கள் பருமான தேவைகள் கணக்கு பரிசோதனை கண கண கம்பெனி பணிப்பாளர் சம்பந்தமான கொடுப்பனவுகள் யாவும் அதற்குள்ளே காட்டப்படுவது வழக்கம் அடுத்தது வருமான வரியை கழிக்கின்றோம் அந்த வருமான வரியினுடைய சீராக்கத்தை குறிப்பிலே காட்டுகிறோம் இப்பொழுது ஆண்டுக்கான வரிக்கு பிந்திய லாபம் வரிக்கு பின் ஆண்டுக்கான லாபம் அவை இதுவரைக்கும் லாபம் அல்லது நட்டம் என்ற கூட்டினுடைய பகுதி இருக்கின்றது பின்னர் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானம் என்பது சேர்க்கப்படுகின்றது இதற்குள்ளே குறிப்பாக நடைமுறை அல்லா சொத்துக்களினுடைய மறுமதிப்பீடு சம்பந்தமான விடயம் இங்கே குறிப்பாக அதனுடைய மிக இங்கே காட்டப்படும் ஆனால் சில நேரங்களிலே பற்றாக்குறை இருந்தாலும் கடந்த கால மிகையிலிருந்து அது ஈடு செய்யப்படுகின்ற பொழுது இங்கே குறித்துரைக்கப்பட வேண்டிய தேவை இருக்கும் இன்ன விதமாக நிறைவிலே அதாவது ஆண்டு வரிக்கு பின் ஆண்டுக்கான லாபத்தையும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்தையும் சேர்த்தால் ஆண்டுக்கான மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானம் பெற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றது இதுதான் இந்த ஆண்டுக்கான மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானம்தான் உரிமையாண்மை மாற்றல் கூற்றுக்கு மாற்றப்படுகின்றது அதனுடைய மாதிரி தரப்பட்டிருக்கின்றது சாதாரண பங்குகள் ஒதுக்கங்கள் அவருடைய ஆரம்பம் இதில் போடப்பட்டு பின்னர் குறித்த ஆண்டில் என்ன செயற்பாடுகள் நடைபெறுகின்றனவோ அவற்றினுடைய விளைவுகள் இங்கே முன்னேற்றப்படுகின்றன இங்கே நீங்கள் பார்க்க முடியும் மொத்த முற்றுமடங்கிய வருமானம் என்பது எங்களுடைய லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கூட்டிலே இருந்து மாற்றப்பட்டது ஆனால் ரைட்டிங்ஸ் எழுத்து இப்படி இருக்கின்றது ஆனால் மீள்மதிப்பீட்டு ஒதுக்கத்துக்குள்ளே ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமானத்துக்குள்ளே வந்த மிகையை பதிவு செய்கிறோம் வரிக்கு பின் ஆண்டுக்கான லாபத்தை நிறுத்தி வைத்த லாபத்துக்குள்ளே காட்டி மொத்தத்தை போடுகிறோம் இவை ஒரே நிரலில் ஒரே ரோவில் இருக்க வேண்டும் அதுதான் மிக முக்கியமானது இவ்வாறே நிதி நிலைமை கூட்டினுடைய மாதிரி அமைப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது இங்கேயும் தலையங்கம் நாங்கள் லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கூற்றுக்கு எப்படி எழுதினோமோ அதே போல இங்கேயும் தலையங்கம் எழுதப்பட வேண்டும் உள்ளே நடைமுறை அல்லாத சொத்துக்கள் ஆதனம் பொறி உபகரணம் அதுக்கு ஒரு ஆதனம் பொறி உபகரணத்துக்கான அசைவு கூட்டு செய்வோம் குறிப்பிலே அதில் இருக்கிற தேறிய மீது இங்கே மாற்றப்படுகின்றது அதுதான் குறிப்பினுடைய இலக்கம் இதை விட வேறு சொத்துரிமைகள் அல்லது முதலீடுகள் இருந்தால் அவை நடைமுறை எல்லா சொத்துக்களில் வரும் அவற்றுக்கு தேவைப்படுகிற பொழுது குறிப்பை நாங்கள் இங்கே காட்டிக்கொள்வோம் 
பின்னர் நடைமுறை சொத்துக்கள் நடைமுறை சொத்துக்களுக்குள்ளே இருக்கின்றன குறிப்பு தேவைப்படுகிற பொழுது முன்வைக்கப்படுகின்றது உரிமையாண்மையும் பொறுப்புகளும் கூறப்பட்ட பங்கு மூலதனம் பின்னர் ஒதுக்கங்கள் அதற்கு அடுத்தபடியாக நடைமுறை அல்லாத பொறுப்புகள் நடைமுறை பொறுப்புகள் இது கம்பெனியொன்றினுடைய நிதி நிலம கூட்டினுடைய மாதிரி அமைப்பு ஆதனம் பொறி மற்றும் உபகரணத்தினுடைய அசைவு கூட்டு இங்கே முன்வைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இது அதற்குரிய மாதிரி அமைப்பு அவை இந்த மாதிரி அமைப்பை பின்பற்றி தான் நாங்கள் இந்த கணக்கை அணுக முடியும் செய்ய முடியும் ஆகவே இதுவரையில் கம்பெனி பிரசுர நோக்கத்துக்காக தயார் செய்யப்படுகின்ற பொது நோக்க நிதி கூட்டுக்களுடைய மாதிரி அமைப்பை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த மாதிரி அமைப்பை மையமாக கொண்டு தான் நாங்கள் ஒரு முழுமையாக கணக்கை செய்ய முடியும் அவை இதை நீங்கள் இலகுவிலே புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு செயற்பாட்டு உதாரணத்தினூடாக இதனை விளக்கிக் கொள்ள முடியும் அவை இதில் ஒரு புதிய வடிவமும் இல்லை இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு காப்போத உயர்தர பரீட்சையில் கணக்கீட்டு பாடத்திலே வந்த கம்பெனி முடிவு கணக்கை தான் நான் இங்கே எடுத்திருக்கின்றேன் அவை எப்படி இந்த கணக்கை நீங்கள் அணுக வேண்டும் என்பதை தான் நான் சொல்ல வருகின்றேன் அவை உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பருமதி சேர் பதிவினை கொண்ட ஒரு கம்பெனியினுடைய பரீட்சை மீது தரப்பட்டிருக்கின்றது பரீட்சை மீதில் இத்தனை விடயங்கள் இருக்கின்றன அதற்குரிய சீராக்கங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றன தொடர்ச்சியாக சீராக்கங்கள் செல்லுகின்றது உங்களிடம் கேட்கப்படுகின்ற கேள்வி இதுதான் அதாவது முப்பத்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முடிவடைந்த வருடத்துக்கான கம்பெனியினுடைய லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனிய முற்றுமடங்கிய வரமான கூற்று அந்த திகதியில் உள்ளபடியான நிதி நிலைமை கூற்று உரிமையாண்மை மாற்றல் கூற்று அவை முதலிலே இப்படி ஒரு கம்பெனி முடிவு கணக்கை நீங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது எப்படி அதை அணுக வேண்டும் என்பதை நான் முதலிலே சொல்ல வேண்டிய தேவை இருக்கின்றது குறிப்பாக முதலிலே நீங்கள் அந்த கணக்கை முழுமையாக ஒரு தடவை வாசிக்க வேண்டும் உண்மையில் நீங்கள் நன்கு பயிற்சி பெற்று பரீட்சையை எதிர்கொள்வீர்களாக இருந்தால் ஒரு தடவை வாசிக்கின்ற பொழுது கணக்கிலே என்ன இருக்கிறது என்பது எங்களுடைய உங்களுடைய மைண்டில் வந்திருக்கும் இல்லை ஒரு தடவை வாசிக்க உங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்குது தெளிவாக இல்லைன்னா இன்னொரு தடவை வாசிங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதுக்கு தரப்படுகின்றது அதற்கு பின்னர் என்னென்ன கணக்குகள் தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு தெரியும் ஆகவே அனைத்து கணக்குகளுக்கும் உரிய கோடுகளை நீங்கள் அடித்து தயார் செய்து வச்சிருக்க வேண்டும் அதாவது லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் முற்றுமடங்கி வருமான கூற்று நிதி நிலைமை கூற்று உரிமை மாற்றல் கூற்று சொத்தாத குறைப்புகள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் நீங்கள் கோடுகளை அடித்து எல்லாம் தயார் செய்து வைத்த பின்னர் சீராக்கங்களிலே ஒவ்வொன்றாக நீங்கள் பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் அவ இதனுடைய தயார்படுத்தல் இங்கே வருமான கூட்டு இன்ன விதமாக இருக்கின்றது அவற்றுக்குரிய செய்கைகள் உரிமை அசைவு கூற்று நிதி நிலைமை கூற்று இப்படியாக இங்கே நான் உங்களுக்குரிய விடையை இங்கே காட்டியிருக்கின்றேன் அவ இப்பொழுது நாங்கள் எல்லா கணக்குகளும் தயாராக இருக்கின்ற பொழுது ஒவ்வொரு சீராக்கங்களாக பார்க்க முடியும் முதலாவது சீராக்கம் வியாபார முகவருக்கு விற்பனையில் ரெண்டு வீதம் செலுத்தப்பட்ட தரகு சம்பளங்களில் உள்ளடக்கப்பட்டு உள்ளது அப்போ உங்களுக்கு தெரிய வேண்டும் விற்பனைக்காக தரகு செலுத்தப்பட்டால் அந்த நடவடிக்கைக்கு பெயர் விற்பனை தரகு அவை அது எங்களுக்கு ஒரு செலவினம் மாதிரி தான் அவை விற்பனை தரகுலே நாங்கள் வர வச்சிருக்க வேண்டும் காசு கொடுக்குற பொழுது காசிலே செலவு வைத்திருப்போம் இங்கே சொல்லுகிறார்கள் விற்பனை தரகு ரெண்டு வீதம் சம்பளங்கள் கணக்கில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவை முதலிலே நாங்கள் இந்த விற்பனை தரகை கணித்து கொள்ள வேண்டும் விற்பனை தரகு விற்பனையின் மீது கணிப்பீடு செய்யப்படுவது வழக்கம் அவை இங்கே பாத்திரங்களாக இருந்தால் விற்பனை பன்னீராயிரம் ரூபாய் இருக்கின்றது எல்லா இங்கே கவனிக்க வேண்டும் தொகைகள் ஆயிரங்களில் தரப்பட்டிருக்கின்றன வினா ஆயிரங்கள் இருக்கின்ற பொழுது நீங்கள் விடைய ஆயிரங்களிலே செய்யலாம் அல்லது முழு தானத்தில் செய்யலாம் அதை நீங்கள் தான் முடிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் இந்த பன்னீராயிரம் ரூபாவுக்கு இரண்டு வீதம் நாங்கள் கணிப்பிட்டு செய்து கொண்டால் விற்பனை தரகு இருநூற்றி நாற்பது ரூபா வரும் இந்த இருநூற்றி நாற்பது ரூபா சம்பளம் என்று இருக்கிற இந்த ஆயிரம் ரூபாவுக்குள்ள உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கின்றது அவை இப்பொழுது நாங்கள் என்ன செய்யலாம் என்றால் இந்த சம்பளம் ஆயிரத்திலே இருந்து இருநூற்றி நாற்பதை கழிப்போம் 
கழித்தால் மிச்சம் எழுநூற்றி அறுபது வரும் அந்த எழுநூற்றி அறுபது தான் சம்பளத்துக்குள்ள இருக்கும் அது இங்கே நிர்வாக செலவிலே சம்பளங்கள் எழுநூற்றி அறுபது என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது இது ஆயிரம் ரூபாவில் இருநூற்றி நாற்பது விற்பனை தரவு கழிக்கப்பட்டு இவ்வாறு கழிக்கப்பட்ட விற்பனை தரகு நாங்கள் எங்கே இன்னொரு இடத்துல பதிய வேண்டும் அது விற்பனை தரகு விற்பனை விநியோக செலவுக்குள்ளே காட்டப்பட வேண்டும் இங்கே நீங்கள் பார்த்தால் விற்பனை விநியோக செலவுகள விநியோக கிரியத்துக்குள்ளே விற்பனை தரகு இருநூற்றி நாற்பது அவ்வளவுதான் சம்பளத்துக்கு இருக்கிற விற்பனை தரகை எடுத்து விநியோக செலவுக்குள்ள விற்பனை தரகு என்று காட்டுகிறோம் அவை அந்த விதத்தில் அதற்குரிய சீராக்கம் நிறைவு பெறுகின்றது இரண்டாவது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாதத்துக்கான மின்சார கட்டணம் பதினையாயிரம் இன்னமும் செலுத்தப்படவில்லை ஆகவே அட்டுறு உங்களுக்கு தெரியும் செலுத்தப்படாத மின்சாரத்துக்கு மின்சார கணக்கு வரவு அற்றுறு மின்சார கணக்கு செலவு பரீட்சை மீதிலே பார்க்கின்ற பொழுது இங்கே மின்சாரம் இருக்கின்றது நூற்றி இருபது ஆனால் இங்கே பதினையாயிரம் உங்களுக்கு தெரியும் இது முழுத்தாணத்தில் இருக்கிறபடியால் ஆயிரங்களுக்கு மாற்றினால் பதினைந்தண்டு வரும் அப்போ ஏற்கனவே செலுத்தப்பட்டது நூற்றி இருபது செலுத்தப்படாதது பதினஞ்சு ஆகவே இந்த ஆண்டுக்குரிய மொத்த மின்சாரம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு மின்சாரம் ஒரு நிலைய நிர்வாக செலவு என்பதனால் நாங்கள் நிலைய நிர்வாக செலவில் மின் கட்டணம் நூற்றி முப்பத்தி அஞ்சு பரட்சமிலே இருந்து கொடுக்கப்பட்டது நூற்றி இருபது கொடுக்க வேண்டிய பதினஞ்சு நூற்றி முப்பத்தஞ்சு இது மின்சார கணக்கு வரவு என்பதற்குரிய பதிவு அற்றுறு மின்சார கணக்கு செலவு என்றால் நாங்கள் கொடுக்க வேண்டும் ஆகவே அது எங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு அதனை நாங்கள் நிதி நிலைமை கூட்டிலே நடைமுறை பொறுப்புக்குள்ளே காட்டியிருக்கணும் செண்மதி மின் கட்டணம் பதினைந்து நீங்கள் இவை எல்லாவற்றுக்கும் ஒரே நேரத்தில் தயார் படுத்தி ஆயத்தமாக இருந்தால்தான் செம்மையாக்களுக்குரிய பதிவை உடனுக்குடனே அந்தந்த இடங்களில் பதிவு செய்ய முடியும் அல்லாது விட்டால் தவறுகள் விடுவதற்கு வாய்ப்பு உண்டு மற்ற கூடுதலான நேரத்தை நீங்கள் எடுக்க வேண்டி வரும் மூன்றாவது சீராக்கத்துக்கு நாங்கள் செல்லுகின்ற பொழுது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு மார்ச் மாதத்துக்கான தொலைபேசி கட்டணம் ரூபாய் பதினெண்ணாயிரம் முற்பணமாக செலுத்தப்பட்டிருந்தது எனினும் மார்ச் மாதத்துக்கான கட்டணம் எண்ணாயிரம் அவை தெளிவாக தெரிகிறது முற்பணம் என்ற பெயரிலே பதினெண்ணாயிரம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் மார்ச் மாதத்துக்குரிய கட்டணம் எட்டாயிரம் அந்த எட்டாயிரம் கட்டணத்தை நாங்கள் அந்த வருடத்துக்கு சாட்டுதல் செய்தால் மிகுதி பத்தாயிரம் தான் உண்மையாக தேறுகின்ற முற்பணம் அவை இந்த முற்பணத்துக்கு நாங்கள் பதிவு செய்கின்ற பொழுது முற்பணம் மின்சார கணக்கு வரவு மின்சார கணக்கு சாரி முற்பண தொலைபேசி கட்டணம் வரவு தொலைபேசி கட்டணம் செல்லாகும் அவை இங்கே பார்க்கின்ற பொழுது தொலைபேசி எழுபத்தி ஐந்து இருக்கின்றது செம்மையாக்கலில் பதினெண்ணாயிரத்தில் எட்டாயிரம் போனால் பத்தாயிரம் ஆயிரங்களில் மட்டும் தட்டினா பத்து ஆகவே இந்த முற்பணம் எழுபத்தி அஞ்சில் அந்த பத்து முற்பணத்தை கழித்தால் மிச்சம் அறுபத்தி ஐயாயிரம் தான் எங்களுக்கு தொலைபேசி கட்டணம் என்று நிலைய நிர்வாக செலவுகளில் காட்டுகிறோம் முற்படம் என்ற நாங்கள் அது அடுத்த காலத்துக்குரியது அதே நேரத்தில் இந்த பத்து பத்தாயிரம் ரூபாய் முற்பணம் நிதி நிலம கூட்டில் முற்பண தொலைபேசி கட்டணம் என்று காட்டுகிறோம் அவ்வளவுதான் நான்காவது சீராக்கத்துக்கு வருகின்ற பொழுது கம்பெனி சரக்கெருப்பை உருப்படி அடிப்படையில் பெறுமதி எடுகிறது உங்களுக்கு தெரியும் எல்கே இரண்டின்படி உருப்படி அடிப்படை தொகுதி அடிப்படையில் நாங்கள் கணிப்பிட முடியும் முப்பத்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சரக்கிருப்பானது மூன்று வகையான இடது கருவி உருப்படிகளை கொண்டுள்ளது அவற்றினுடைய கிரியமும் தேறிய நிகர பெருமதியும் தந்திருக்கின்றது உருப்படி அடிப்படையில் என்றால் ஏ என்ற ஐட்டத்தில் கிரியம் ஐநூற்றி இருபது தேறிய தேறத்தக்க பெருமதி அறுநூறு குறைவானது எடுக்க வேண்டும் ஆகவே இங்கே ஐநூற்றி இருபது வீல இருநூற்றி ஐம்பது அப்போ மொத்தம் எழுநூற்றி எழுபது சீல இருநூற்றி எண்பது கிரியம் குறைவு அப்போ எழுநூற்றி எழுபது இதை கூட்டினீர்கள் என்றால் எண்ணூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி ஐம்பது ஐநூற்றி இருபது ஐநூற்றி எழுபது எழுநூற்றி எழுபது எண்ணூற்றி ஐம்பது ஆயிரத்தி ஐம்பது ஆகவே நாங்கள் எங்களுக்கு தேறிய தேறத்தக்க பரமதி ஆயிரத்தி ஐம்பது ஆனால் கிரியத்தை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் எண்ணூற்றி இருபது ஆயிரத்தி நூறு இந்த கிரியத்தை பார்த்தால் ஆயிரத்தி நூறு தேறிய தேறத்தக்க பரமதி ஆயிரத்தி ஐம்பது 
அவை இருப்பு தொடர்பாக நாங்கள் பதிவு செய்கின்ற பொழுது என்ன செய்வோம் விற்பனைக்குரிய கணிப்பீட்டுக்குள்ள நாங்கள் கிரியத்தை தான் காட்டுவோம் அவை அங்கே ஆயிரத்தி நூறு காட்டியிருக்கிறோம் ஆனால் தேறிய தகரத்தக்க பிரமதி ஆயிரத்தி ஐம்பது அந்த ஆயிரத்தி ஐம்பது எங்களுக்கு நிதி நிலம கூட்டில் நடைமுறை சொத்துக்களுக்குள்ள இறுதி சரக்கு இருப்பு ஆயிரத்தி ஐம்பது என்று இருக்கிறது ஆகவே கிரியம் ஆயிரத்தி நூறு தேறிய பிரமதி ஆயிரத்தி ஐம்பது என்றால் ஐம்பது ரூபாய் எங்களுக்கு வித்தியாசம் அது வந்து இருப்பு இழப்பு அவை அதை நாங்கள் ஏனிய செலவுக்குள்ள இருப்பு பிரமதி வீழ்ச்சி நட்டம் என்று ஐம்பதை காட்டுகிறோம் அவை இருப்பு தொடர்பான இந்த சீராக்கத்தை நாங்கள் முன்னெச்சரிக்கை எண்ணக் கருவின் பிரகாரம் மேற்கொள்ளுகின்றோம் என்பதை நீங்கள் தெரிந்திருத்தல் வேண்டும் அதே போல் முப்பத்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் எழுபத்தி ஐயாயிரம் ஏழு லட்சத்து ஐம்பதனாயிரம் மீதியை கொண்ட கடன் பெற்ற ஒருவர் முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் முடி முறிவடைந்தவராக பிரகடனப்படுத்தப்பட்டார் கம்பனிந்த இயக்குநர்கள் பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நிதி கூட்டுகளுக்கு அதிகாரம் அளித்தனர் அதாவது முப்பத்தி ஒன்று முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து பதினஞ்சு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு கிடப்பட்ட காலம் அறைக்கிடப்படும் காலத்துக்கு பிந்திய காலம் இதற்குள்ளே நடைபெறுகிற நிகழ்வுகளை நாங்கள் சீராக்கக்கூடியது சீராக்க முடியாது என்று பார்க்குறோம் இது சீராக்க வேண்டும் அறவிட முடிய கடன் எழுபது ஏழு லட்சத்து ஐம்பதாயிரம் ஆயிரங்களில் மட்டம் தட்டினா எழுநூற்றி ஐம்பது ஆகவே நாங்கள் இந்த எழுநூற்றி ஐம்பது அறவிட முடிய கடன் விற்பனை விநியோக கிரியத்துக்குள்ளே காட்டப்படுகின்றது எழுநூற்றி ஐம்பது அதே போல் நிதி நிலம கூட்டில் நாங்கள் நடைமுறை சொத்தில் வியாபார வறுமதிகள் அந்த எழுநூற்றி ஐம்பதை கழிச்சு அதாவது பரட்ச நிதியில் ஏழாயிரம் இருந்தது எழுநூற்றி ஐம்பதை கழிச்சு ஆறாயிரத்தி இருநூற்றி ஐம்பது என காட்டுகிறோம் அவை இதற்கான பதிவுகள் என்ன விதமாக மேற்கொள்ளப்படும் என்பது உங்களுக்கு இப்பொழுது தெரிந்திருக்கின்றது அடுத்ததாக ஆறாவது சீராக்கம் ஆதனம் பொறை உபகரணம் பற்றிய விடயங்கள் தந்திருக்கின்றன அவனுடைய கிரைய பரமதி தேறிய பரமதி பெருமானத்தை தந்திருக்கின்றது எல்லா சொத்துக்களும் அதாவது குத்தகை சொத்து உட்பட ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றில் கொள்ளனர் செய்யப்பட்டது இவற்றுக்குரிய ஆயுட்காலம் ஐந்து வருடங்களில் தந்திருக்கின்றன அவை நாங்கள் இங்கே மற்ற சீராக்கங்களை பார்க்கின்ற பொழுது பெருமான தேவை நாங்கள் செய்ய முடியும் அவை மோட்டார் வாகனங்களுக்குரிய பெருமான தேவை பார்த்தால் கிரயம் ஆறாயிரம் ஆயுட்காலம் அஞ்சாக இருந்தால் அஞ்சால பிரித்தல் ஆயிரத்தி இருநூறு ரூபா ஒரு ஆண்டுக்கான பெருமான தேவு அவை மோட்டார் தேவு எங்களுக்கு விற்பனை விநியோக செலவு அதற்குள்ளே ஆயிரத்தி இருநூறு காட்டுகிறோம் மற்றது நிதி நிலம கூட்டில் நிதி நிலம கூட்டில் இங்கே உரிமை ஆதனம் பொறி உபகரணம் அசைவு கூட்டில் ஆண்டுக்கான தேவு ஆயிரத்தி இருநூறு மோட்டாருக்கு பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதே போல் நாங்கள் அலுவலக உபகரணங்களுக்குரிய பெருமான தேவை பார்த்தால் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிரயம் அது அஞ்சால பிரிச்ச மண்டா ஒரு வருடத்துக்கான பெருமான தேவை ஐநூறு அவை அலுவலக உபகரணம் அங்கே செய்கையில் நீங்கள் நிலைய நிர்வாக செலவில் அலுவலக உபகரண தேவை ஐநூறு என்று காட்டுவீர்கள் உரிமையாண்மை உரிமை ஆதன பொறை உபகரண அசைவில் உபகரண தேவை ஐநூறு நாங்கள் பதிவு செய்து கொள்ளுகிறோம் இவ்வாறே அலுவலக தளபாடங்களுக்கு வருகின்ற பொழுது தளபாடங்களும் பொறுத்துக்களும் இங்கே ஒரு சீராக்கம் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தளபாடம் பொறுத்துக்களுக்கு எஞ்சியுள்ள பயந்தர் ஆயுட்காலம் ஆறு வருடம் என்று சொல்லப்படுகின்றது அவை இது ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் தான் இந்த மீதி தரப்பட்டிருக்கிறது இது ஆறு வருடம் என்று சொல்லியிருக்கிறபடியால் நாங்கள் மீளாய்வு செய்கிறோம் பிரமாண தேவை காலத்தை தளபாடத்துக்கு பார்க்கின்ற பொழுது ஆயிரத்தி ஐநூறு இங்கே ஏற்கனவே ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு வரை தேவை அறுநூறு ஆகவே இப்பொழுது அதனுடைய புத்தக பெறுமதி தொள்ளாயிரம் இந்த தொள்ளாயிரம் ஒன்று நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து மேலும் ஆறு வருடங்களுக்கு வரும் ஆகவே நீங்கள் இந்த தொள்ளாயிரத்தை ஆறாவில் பிரித்து தான் ஒரு ஆண்டுக்குரிய தேவை பின்னர் பார்க்க வேண்டும் அவை பார்க்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெரியும் பதினையாறு தொண்ணூறு நூற்றி ஐம்பது வரும் ஆகவே தளபாடத்துக்குரிய பருமான தேவு நூற்றி ஐம்பது இங்கே நிலைய நிர்வாக செலவுகளில் காட்டப்படுகின்றது அதே போல் சொத்து அசைவு கூட்டில் ஆண்டுக்கான தேவையில் இந்த நூற்றி ஐம்பது நீங்கள் முன்வைப்பீர்கள் அடுத்தது முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் அலுவல உபகரணம் பதினெட்டு லட்சம் சந்த பெறுமதி மீள்மதிப்பீடு செய்யப்பட்டது முப்பத்தொன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு 
ஆகவே நாங்கள் முப்பத்தி ஒன்று மூன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரை பருமான தீர்வு செய்வதில் பிரச்சனை இல்லை ஆக இங்கேயும் நாங்கள் ஆயிரத்தி சாரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இதுக்கு முன்னர் செய்திட்டோம் ஆகவே இப்பொழுது பார்க்கிறோம் ஆயிரத்தி ஐநூறு சாரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு கிரயம் ஏற்கனவே ஆயிரம் பருமான தேவை இருக்குது இந்த ஆண்டில் ஐநூறு செய்து நாங்கள் மொத்தம் ஆயிரத்தி ஐநூறு அவை புத்தக பருமதி ஆயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறில் ஆயிரத்தி ஐநூறு மொத்த பருமான தேவை போனால் புத்தக பருமதி ஆயிரம் இந்த ஆயிரம் பத்து லட்சம் பருமதியான உபகரணம் தான் பதினெட்டு லட்சமாக மதிப்பீடு செய்யப்படுகிறது ஆகவே எட்டு லட்சம் எங்களுக்கு மறுமதிப்பட்டு மிகை அந்த மறுமதிப்பட்டு மிகையை நாங்கள் ஆயிரங்களில் தட்டினா எண்ணூறு அவை எங்களுக்கு தெரியும் சொத்து அசைவு கூட்டில் நாங்கள் மறமதிப்பட்டு மிகை எண்ணூறு இங்கே கூட்டி காட்டுகிறோம் அதே நேரத்தில் இந்த மறமதிப்பட்டு மிகை ஏனியம் உற்றுமடங்கிய வருமான கூட்டுக்குள்ள அலுவல உபகரணம் மறமதிப்பட்டு மிகை எண்ணூறு என்று பதிவு செய்தால் போதும் பின்னர் நாங்கள் உரிமையாண்மை மாற்றல் கூட்டுக்கு மாற்ற முடியும் அவை எவ்வளவு தான் இதுக்குரிய பதிவு அடுத்த நிறைவாக எட்டாவது பதிவுக்கு வருகிற பொழுது அது குத்தகையோடு வருகின்றது இங்கே மோட்டார் வாகனம் குத்தகையில் பெறப்பட்டது அதாவது குத்தகை காலம் அஞ்சு வருடங்கள் வருடாந்த குத்தக கட்டணம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று வருடாந்த குத்தக கட்டணத்துக்குள்ள அதுக்குரிய கிரிய தொகையும் வட்டியும் உள்ளடங்கியிருக்கும் நடைமுறை ஆண்டில் குத்தக கட்டணம் செலுத்தப்பட்டதோடு இவை முழுமையாக குத்தகை கடன் கொடுத்தோர் கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே நாங்கள் பார்க்கணும் இங்கே ஒவ்வொரு ஐந்து ஆண்டுக்கு முறைய வட்டி தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று தவண கட்டணத்தில் இருந்து ஒவ்வொரு ஆண்டுக்குரிய வட்டியையும் கழித்தால் அந்த ஆண்டுக்குரிய கிரியத்துக்குரிய கொடுப்பனவு எங்களுக்கு கிடைக்கும் அவை இங்கே நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் என்றால் பரிட்சமிதில் நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது குத்தகை கடன் கொடுத்தோர் ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்று இருக்கின்றது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் நடப்பு ஆண்டில் கொடுக்கப்பட்ட குத்தகை தவண பணம் குத்தகை கடன் கொடுத்தோர் கணக்கில் வர வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அவை அங்கே ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்று இருக்குது அப்போ ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அவர்கள் வரவு வச்சுருந்தால் வட்டி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு தான் இந்த ஆண்டு கூறியது அதையும் சேர்த்து தான் வர வச்சுருக்கிறோம் உண்மையில் வட்டி வந்து வட்டி கணக்கில் வர வைக்க வேண்டும் ஆகவே நாங்கள் பரிட்சமையில் இருக்கிற ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி மூன்றோட முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றோட இந்த முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு கூட்டுவோம் கூட்டுனா அதுதான் மொத்த கடன் மொத்த குத்தகை கடன் கொடுத்தோர் அந்த மொத்த குத்தகை கடன் கொடுத்தோரில் அடுத்த வருஷத்துக்குரிய ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்றில் இருநூற்றி எழுபத்தஞ்சி வட்டி இருக்குது இதை கழித்தால் அடுத்த வருஷம் செலுத்த வேண்டிய தவணை பணம் எங்களுக்கு நிதிநிலம கூட்டில் காட்ட வேணும் அது குறுங்கால கடனாக காட்டுவோம் அதாவது நிதிநிலம கூட்டில் குறுங்கால கடனுக்களை பார்த்தால் குத்தகை கடன் கொடுத்தோர் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு அப்படி வந்தேன்னு உங்களுக்கு தெரிகிறது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி மூன்றோட நடப்பாண்டுக்குரிய வட்டி முந்நூற்றி தொண்ணாலில் கூட்டினால் மொத்தமாக புத்தக கடன் கொடுத்தோர் கிடைக்கும் அந்த புத்தக கடன் கொடுத்தோரில் நடப்பாண்டில் செலுத்தப்பட்ட தவணப்பணம் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி மூன்று அதிலிருந்து இருநூற்றி வட்டியை கழித்தால் மிச்சம்தான் எங்களுக்கு இந்த ஆயிரத்தி முப்பத்தி ஆயிரத்தி முந்நூற்றி எட்டு குறுங்காலம் மொத்தமாக செலுத்த வேண்டிய குத்தக கடன் கொடுத்தோரில் குறுங்காலம் இது போனால் மிச்சம் நீண்ட காலம் அவை நீங்கள் நிதிநிலம கூட்டில் குத்தக கடன் கொடுத்தோர் நீண்ட காலம் எவ்வளவு குறுங்காலம் எவ்வளவு என்பதை வெளிப்படுத்தி காட்ட வேண்டும் அதே நேரத்தில் இந்த குத்தகை வட்டி அதாவது நடப்பாண்டுக்குரிய குத்தகை வட்டி முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு ரூபா பார்த்து நாங்கள் இவை இங்கே நிதி செலவுக்குள்ள குத்தகை வட்டி என்று காட்ட வேண்டும் அவை இதுதான் இந்த குத்தகைக்குரிய பதிவாக நாங்கள் மேற்கொள்ளுகிறோம் அடுத்தது பொது ஒதுக்கங்களை மூலதனமாக்குவதன் மூலம் தற்போதுள்ள பங்குதாரர்களுக்கு நாற்பதாயிரம் பங்குகளை வழங்குகிறது அவை நாற்பதாயிரம் பங்குகளை இருபது ரூபா படி வழங்கினால் உங்களுக்கு தெரியும் எட்டு லட்சம் ரூபா கிடைக்கும் ஆகவே நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கின்றோம் பொது ஒதுக்கத்தை மூலதனமாக்கல் உரிமையாண்மை மாற்றல் கூட்டலே பதிகிறோம் சாதாரண பங்கு முதல் எட்டு எண்ணூறு கூடும் அதை ஒதுக்கத்திலே இருந்தால் வழங்குகிறோம் பொது ஒதுக்கம் ஆகவே அங்கே கழிக்கிறோம் இதுதான் இதற்குரிய பதிவு நிறைவாக வருமான வரி அஞ்சு லட்சம் என மதிப்பீடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது 
ஆண்டுக்கான வருமான வரி அஞ்சு லட்சம் ஆனால் பரட்சம் இதில் பார்த்தீங்களாக இருந்தால் நடைமுறையாண்டுக்கு செலுத்தப்பட்ட வரி அஞ்சு லட்சத்து முப்பத்தி ஐயாயிரம் ஆகவே நாங்கள் இந்த ஐநூறை தான் நடைமுறையாண்டுக்கான லாபம் அல்லது நட்டம் மற்றும் ஏனைய முற்றுமடங்கிய வருமான கோட்டில் ஆண்டுக்கான வருமான வரி ஐநூறுரூவா கழிப்போம் ஆனால் செலுத்தி இருக்கிற ஐநூற்றி முப்பத்தஞ்சுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் முப்பத்தி அஞ்சு மிகை வரி என்பது பொருள் ஆக மிகை வரி முப்பத்தி அஞ்சு நிதிநிலம கூட்டில் நடைமுறை சொத்துக்களுக்குள்ள காட்டப்படுதல் வேண்டும் அவ இந்த அடிப்படையில் நாங்கள் இங்கே அனைத்து சீராக்கங்களுக்கும் உரிய பதிவுகளும் மேற்கொண்டு விட்டோம் இப்பொழுது பரீட்ச மீதியிலே விடுபட்ட தொகையை நீங்கள் பதிய வேண்டும் ஒரு விடயத்தை மட்டும் நான் சொல்லி நிறைவு செய்யலாம் வட் கொடுப்பனவு அறுநூறு இருக்கிறது அதே போல் வட் சே சேகரிப்பு ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது இருக்கிறது வேறு சீராக்கம் இல்லை சேகரிப்பில் இருந்து கொடுப்பனவை நீங்கள் கழிக்கலாம் கழித்தால் மிச்சம் எழுநூற்றி இருபது வரும் இந்த எழுநூற்றி இருபது வட் சேகரிப்பு என்பது நிதிநிலம கூட்டில் நீங்கள் நடைமுறை சொத்தில் காட்ட வேண்டும் எழுநூற்றி முப்பது இவ்வளவுதான் இதற்குரிய பதிவு இப்பொழுது நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அனைத்து சீராக்கங்களுக்கும் உரிய பதிவுகளும் நாங்கள் மேற்கொண்டு விட்டோம் பரீட்ச மீதியிலே விடுபட்ட தொகையை அந்தந்த இடத்திலே பதிவு செய்து ஒவ்வொரு கணக்கையும் கூட்டி இறுதி பருமதியை எடுத்து நீங்கள் சொன்னால் இரவார மீதிகளை நிதிநம கூட்டுக்கு மாற்றுகிறோம் அவை நிதிநம கூட்டு இப்பொழுது எங்களுக்கு வேலன் பண்ணும் கம்பெனி பற்றிய பின்னணிகளை நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் அதே போல் ஒரு கம்பெனியினுடைய நிதி கூட்டுக்கள் எவ்வாறு தயார் செய்யப்பட வேண்டும் என்பதை ஒரு முழுமையான உதாரணத்துடன் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் ஆகவே இத்தனை விடயங்களையும் வைத்துக்கொண்டு நீங்கள் ஒரு முழுமையான விளக்கத்தை பெற்றிருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகின்றேன் அவை இத்தோடு நான் இந்த பகுதியினை நிறைவு செய்து கொள்ளுகின்றேன் மீண்டும் அடுத்த விரிவுரையிலே இந்த கம்பெனியோடு ஒட்டிய மற்றைய விடயங்களை பார்த்து கொள்ள முடியும் நன்றி வணக்கம்